నమస్కారం అండి ముఖ్యంగా మన శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గంలో ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఉన్నాయి ఇచ్చాపురం నుండి మొదలెడితే ఇచ్చాపురంలో ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం అంటే ప్రజల సమస్య ఏంటంటే ఉద్దానం కిడ్నీ సమస్య రెండోది తిత్లీ మూడోది మత్స్యకారుల మైగ్రేషన్ ఈ మూడు సమస్యలను నేను చాలా తీవ్రంగా పరిగణించి నేను వచ్చిన వెంట రిజైన్ చేసి వచ్చిన వెంటనే గోదావరి నీరు ఇచ్చాపురం కానీ ఒక యాత్ర చేసి ప్రజల్లో వాళ్ళకి 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 ఒక అవగాహన కల్పించాం ఎందుకంటే గోదావరి నీళ్లు మనకి సాగునీరు త్రాగునీరు అయినప్పుడు ఈ కిడ్నీ సమస్య అసలు ఉత్పన్నమే అవ్వదు ఆ ఉన్న వాళ్ళ కిడ్నీ సమస్య ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి డయాలసిస్ సెంటర్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెలకొల్పిన వాటిలో సరైన సౌకర్యాలు లేవు డాక్టర్లు కంటిన్యూగా ఉండట్లేదు మన ప్రభుత్వం వస్తే ఫస్ట్ వ్యాధిగ్రస్తులందరికీ సరైన పరిహారంతో పాటు వాళ్ళకి నెల నెల ఇచ్చే పెన్షన్ లాంటిది వాళ్ళ సహకారం ఆర్థిక సహాయంతో పాటు వాళ్ళకి మందులు ఇవ్వడం డయాలసిస్ చేయడం జరుగుతుంది ముందు అసలు రాకుండా ఉండాలంటే నేను ఎంపీగా ఎలెక్ట్ అయిన ఒక సంవత్సరం లోపల ఉద్దానం ఆ ప్రాంతంకు ప్రతి వారికి మంచినీరు అందవ్వాలన్నది నా లక్ష్యం మీరు అడగొచ్చి ఎట్లా తీసుకొస్తారు రామారావు గారు గోదావరి మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఉందన్నారు విదర్భ ప్రాంతంలో వాటర్ లేకపోతే ప్రతిరోజు ఒక ట్రైన్ వెళ్తుంది వాటర్ తీసుకొని ఎన్ని ట్రైన్లు అంటే ఎంతమందికి నీరు కావాలంటే అన్ని ట్రైన్లు వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు మన గోదావరి నీరు పోలవరం అనే ప్రాజెక్ట్ కట్టి ఒక రూపాయి విలువ చేసే నీరు కూడా మనకు శ్రీకాకుళంకి ఇవ్వట్లేదు కానీ కోట్ల విలువ చేసే నీటిని వాళ్ళు తరలించి దక్షిణాంధ్ర రాయలసీమ పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు దాన్ని వ్యతిరేకించాలి మన ప్రాంతం వాళ్ళు సో తప్పకుండా నేను ఎంపీ అయితే నేను ఈ ఇష్యూని కేంద్ర జల సంఘంకి తీసుకెళ్తాను పార్లమెంట్లో పెట్టి రైల్లో వ్యాగన్లో మనకు నీళ్లు తీసుకొచ్చే మార్గాన్ని నేను తీసుకొస్తానన్న గట్టి నమ్మకం ఉంది రెండోది తిత్లీలో జరిగిన నష్టం వల్ల ఒక్కరోజు నష్టం కాదు అది పదివేళ్ల నష్టం అది ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన పరిహారం ప్ర ప్రభుత్వం కంప్లీట్గా ఫెయిల్యూర్ అయింది ఎందుకంటే వాళ్ళకి జేజేలు కొట్టి పచ్చ చొక్క వాళ్ళకే డబ్బులు ఇచ్చారు తప్ప మిగతా వాళ్ళకి డబ్బులు రాలేదు ఈ పచ్చ చొక్క జోబులు వాళ్ళంతా డబ్బులు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో ఖర్చు పెడతారు అదే భావంతో తిత్లీని కూడా ఒక రాజకీయం చేశారు ఈయన ఈ ప్రభుత్వం చేసింది సో ఇప్పుడు ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన పరిహారం ఏ కొద్ది మందికి అందినా చెట్లు కొట్టి క్లీన్ చేయడానికే పనికి వచ్చింది అది ఇప్పుడు నాటించి ఐదేళ్ళు అవుతాయి పలసాయం రావాలంటే ఈలోగ ప్రజలు ఏమవ్వాలి మైగ్రేట్ అయిపోతారు కాబట్టి మైగ్రేట్ అయిపోతే ఆ భూములు రాబందులాగా తీసుకురావడానికి కృష్ణా జిల్లా నుండి జనాలు రెడీగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ వచ్చి విజయనగరం అయితే ఎట్లా కబ్జా చేశారో ఉద్దానాన్ని కబ్జా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు స్పష్టంగా చెప్పండి ఈ నిరుద్యోగతకు కూడా వ్యవసాయం ఎంతైతే చేయాలనుకున్నారో నిరుద్యోగతకు కూడా అదే ఉన్న నేపథ్యంలోనే మీరు సేవా దృక్పథంతో రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది కానీ ఎక్కడుండే పరిస్థితులు ఏంటంటే పూర్తిగా రాజకీయాలు అనే ఒక డిఫరెంట్ రాజకీయాలు ఈ నేపథ్యంలో మీరు ముఖ్యంగా యువతకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇవ్వబోతున్నారు ఈ రాజకీయాల్లో మీరు ఎలా ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిందే నాకు ఇప్పుడు యాభై రెండు సంవత్సరాలు యాభై మూడు సో ఇప్పుడు మనం ఇరవై సంవత్సరాలు రాజకీయాలు డెబ్బై ఐదు వచ్చే వరకు రాజకీయాలు ఉండాలనుకుంటున్నాం అంటే మనకు శరీరం మనస వాచ కర్మ అన్నట్టు అన్నీ సహకరించాలి ఇమ్మీడియట్గా ఎలక్షన్ అయినా పదకొండవ తేదీకి ఎలక్షన్ అయిపోతుంది ఏమైనా రీపోలింగ్ బూత్స్ ఉంటే ఒకటి రెండు ఉంటే పదమూడవ తేదీకి అయిపోతుంది ఎలక్షన్ ఈ ఎలక్షన్ మనకి కౌంటింగ్ మే వరకు ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి మండలంలోనూ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం చిన్నది అంటే ఒక ఆరు ఏడు వందల ఎస్ఎఫ్టీ ఉన్న ప్లేస్లో ఒక టాయిలెట్ ఉన్న ప్లేస్లో మండలం వల్ది ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెడదాం దాని పేరే కౌటిల్యా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ పాలిటిక్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అక్కడ ఉన్న యువతకి మండలంలో ఉన్న యువత అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏ పార్టీ వల్ల అయినా పర్వాలేదు వాళ్ళకి మనం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏంటి యాప్టిట్యూడ్ ఉంది దాని ప్రకారం వాళ్ళకి ఉద్యోగాలకు చాలామంది ఉద్యోగాలకు వెళ్తారు ఎందుకంటే రిస్క్ లేదు కాబట్టి సో ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ ట్రైనింగ్ దొరుకుతుంది వాళ్ళకున్న క్వాలిఫికేషన్ దీన్ని బట్టి ఎక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుందని మేము సలహా ఇస్తాం మనం అవసరమైతే జిల్లాలో శ్రీకాకుళంలో సెంటర్ పెట్టి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలకు కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఈ కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ ఇస్తాం జనాలు మెరిట్ మీద ఓటేసే రోజులు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు కూడా జనసేన ప్రభుత్వం ఎలా ఏర్పడుతుందంటే అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం కోట్ల కొలది డబ్బులు గుమ్మరించినా అవి తీసుకున్నా తీసుకోవడం వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేసి ఎవరైతే కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు వచ్చారో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మంచి వృత్తిని వదులుకొని వచ్చారు తాడి చెట్ల కింద తోటల్లో భోజనం చేస్తున్నారు నేను కూడా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం వదిలాను ఏసీ కారులో ఏసీలో ఉండి ఎండలో తిరుగుతున్నాను ప్రజలు గమనిస్తున్నారు నేను ఒక సామాన్యునికి వచ్చాను గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా నేను
అది పూర్తిగా తను ఏదైతే తన సర్వీస్ని కూడా వదిలిపెట్టి వచ్చినందుకు ఇక్కడ పూర్తిగా శ్రీకాకుళం జిల్లా వెనుకబాటుతనాన్ని ఇప్పుడు నిర్మూలించేందుకు తన దగ్గర ఒక కార్యాచరణ ఉన్నది ఈ నేపథ్యంలోనే అటు ఇచ్చాపురం వరకు కూడా ఏదైతే మంచినీటి సమస్య కానీ అవన్నీ తీర్చేందుకు కానీ ఉదాహరణ కిడ్నీ బాధితులకు సంబంధించి తీర్చేందుకు కానీ జిల్లాలో ఉపాధి కల్పించడానికి కానీ మిగతా వ్యవసాయం అభివృద్ధికి సంబంధించి కానీ పూర్తి స్థాయిలో దీంతోపాటు ఏదైతే రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయాలను పూర్తిగా సమూలంగా మార్చేందుకు కొత్త చార కార్యాచరణ కూడా తన వద్దుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దీనికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లా వెళ్ళడం కాదు శ్రీకాకుళం జిల్లాకి వచ్చే విధంగా ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాని అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి జనసేన పార్టీ అభ్యర్థి ఎమ్మెట రామారావు స్పష్టం చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉందని చెప్పొచ్చు వీడి జర్నలిస్ట్ నర్సింగ్తో సత్యం నైన్టీ నైన్ టీవీ శ్రీకాకుళం నుండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ న్యూ వేవ్స్